बसमीम्सिन खुदाबख्श मेमन आज और एक नई वीडियो के साथ एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं आज मेरा कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन किस तरीके से वर्चुअलाइजेशन काम करती है और क्या उसका बेस्ट काम कॉन्सेप्ट है वो कुछ स्लाइड्स मैंने डिज़ाइन की हैं क्योंकि जब मैंने इसको सर्च किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसको पढ़ने में और जब मैं अपने सर्टिफिकेशन डन कर रहा था तो बड़े इश्यूज आए थे इसको क्लेरिफाई करने में और पढ़ने में तो मैंने सोचा था कि उसी वक्त एक एक प्रॉपर वीडियो बना के जरूर से अपलोड करूंगा जहां पे कम से कम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आए तो आज का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है वर्चुअलाइजेशन कुछ डेफिनेशन टॉप डेफिनेशन ढूंढ के मैंने इसमें डाली हैं जैसे कि फर्स्ट वर्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन है वर्चुअलाइजेशन इज प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट मेक इट्स पॉसिबल टू मल्टी रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अप्लीकेशन ऑन द सेम टाइम एट द सेम सर्वर जैसे कि इसमें डेफिनेशन मैंने पढ़ी तो वर्चुअलाइजेशन होती है वो बेसिक आपको एक सॉफ्टवेयर टेक्निक प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जिसका काम ये होता है कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सके चला सके किसी भी एक स्पेसिफिक सर्वर पे एट द एट टाइम किसी भी एक सर्वर पे चले और एट अ टाइम चले मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो मल्टीपल एप्लीकेशन हो वो किसी पे भी एग्जीक्यूट हो जाए और प्रोवाइड क्या करता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा अब दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो वो कह रहा है कि वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लॉजिकल वर्चुअल वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्क सर्विसेज ये भी अपनी बात से क्लियर कर रहा है कि वर्चुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्रिएट करता है लॉजिकल वर्चुअल वर्जन को जो किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकते हैं नेटवर्क डिवाइसेज हो सकती है और नेटवर्क सर्विसेज हो सकती है अब इसका मतलब ये है कि आप किसी भी अप्लीकेशन को यूज करते हुए कोई भी वर्चुअलाइजेशन की अप्लीकेशन यूज करें और उसे क्रिएट करें लॉजिकल वर्चुअल मशीन एक लॉजिकल एनवायरमेंट क्रिएट करें जो बिल्कुल एज इट इज फिजिकल की तरह हो उसे वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है सेकंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द वर्चुअल मशीन इज नाउ एज अ वर्चुअल मशीन मॉनिटर उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है वर्चुअल मशीन मैनेजर्स और वर्चुअल मशीन मॉनिटर्स अमूमन हम मैनेजर्स भी कहते हैं और मॉनिटर भी कहते हैं उन अप्लीकेशन को विच सेपरेट कंप्यूटर एनवायरमेंट फ्रॉम द एक्चुअल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अप्लीकेशन आपको सेपरेट सेपरेट करती है फिजिकल एनवायरनमेंट में और जो आपको प्रोवाइड करती है वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट एक स्पेसिफिक एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर से हट के जिस पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं और अपने हार्डवेयर को भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं इसके सेकंड चलते हैं ये उसके कुछ की बेनिफिट्स मैंने लिखे हैं कि वर्चुअलाइजेशन के जो बेसिक की बेनिफिट्स है वो क्या रिड्यूस कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मैक्सिमम मैक्सिमम हार्डवेयर यूटिलाइजेशन डिलीवरी हाई अप्लीकेशन अवेलेबिलिटी बेसिकली जो हमारा वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इस इमेज में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे फिजिकल सर्वर्स हैं किस तरीके से उसे मिनिमाइज किया जाए उनकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए उनकी मैनेजमेंट को मिनिमाइज किया जाए मैक्सिमम हार्डवेयर यूटिलाइजेशन की जाए और हाई अवेलेबिलिटी पैदा की जाए तो वर्चुअलाइजेशन आपको यही सारी चीजें प्रोवाइड करता है एक इन्वायरमेंट में जिसको हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं जैसे कि आपको ये इन्वायरमेंट नजर आ रहा है बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए थे अगर आप उनको परचेज करने जाए बहुत कॉस्टली पड़ेंगे पर वही सर्वर अगर आप किसी एक ही एनवायरनमेंट में पर उसको वर्चुअलाइज कर दें और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और अप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर दें किसी भी एक सिस्टम पे वो कंप्लीटली वर्चुअलाइज हो जाएगा जिस तरीके से इस सर्वर में आपको नजर आ रहा है एक आपकी फाउंडेशन लेयर हो गई उस सर्वर पे और उसने हर किसी को एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल अपना हार्डवेयर लॉजिकल हार्डवेयर प्रोवाइड कर दिया और उस लॉजिकल हार्डवेयर पे आपने लॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करें और उससे एग्जीक्यूट करें कुछ इसके चैलेंजेस इंप्रूवमेंट्स हैं जो डिस्कस करना बहुत जरूरी नॉट अवेलेबल टू यूटिलाइज रिसोर्स इफिशियंटली कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट अब ये चैलेंजेस होता है हमेशा फिजिकल इन्वायरमेंट का कि जनाब कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट उसकी बहुत होती है कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए और वर्चुअलाइजेशन में यही चीज़ प्रोवाइड की जाती है अब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड की जाती है कि आप किसी भी तरीके से आप कहीं से भी बैठ कर उसको मैनेज कर सकते हैं और वन हैंड वन कंसोल पर बैठ के अपने अपने सारे हार्डवेयर सारे सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं और दूसरा है कि इम्पोर्टेंट 
effectively resources utilized with the high concentration rate bed better operability through the single management or maximum aap usko use kar sakte hain max maximum uski resources ko use kar sakte hain aur kar sakte better tarike se usse manage kar sakte hain single handedly usko aap management provide kar sakte hain through virtualization ke kuch virtualization ki types hain वैसे तो बेस्ट क्यू टाइप है उसकी चार टाइप्स आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पे भी और इंटरनेट पे भी मौजूद है और ना क्योंकि बहुत सारी टाइप इंटरनेट पे मिलेंगे आप अगर इसे रिसर्च करेंगे सर्च करेंगे तो गूगल पे बहुत सारी टाइप अवेलेबल है पर जो ये कुछ फोर टाइप्स भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है बेस्ट की चार टाइप है जो अमूमन डिस्क्राइब की जाती है जो जिनको पढ़ना चाहिए वो है सर्वर वर्चुअलाइजेशन डेस्कटॉप अप्लीकेशन एंड क्लाइंट वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन ये पैसे चार तरीके की वर्चुअलाइजेशन एग्जिस्ट करती है हमारे नेटवर्क्स और सिस्टम्स के अंदर कि किस तरीके से आप वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट बनाएंगे और कौन से कौन से इन्वायरमेंट को किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे ये बैसे चार को टाइप्स हैं जो वर्चुअलाइजेशन दिन के अंदर की जाती है सेकेंड आ जाते हैं ये है अप्लीकेशन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन बेसिकली स्टार्टिंग हमने अपनी स्लाइड में डिस्कस किया कि जो वर्चुअलाइजेशन होती है वो अप्लीकेशन होती है सॉफ्टवेयर बेस्ट वर्चुअलाइजेशन होती है तो ये ये जो टाइप्स आप यहाँ पे दो नजर आ रही हैं ये बेसिकली उस अप्लीकेशन के टाइप्स हैं कि जो हमने चार टाइप्स को वर्चुअलाइजेशन को डिस्क्राइब किया उन चार टाइप्स पे कौन कौन सी अप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेगी किस किस तरीके से अप्लीकेशन उसकी जो मैथड हैं जो वर्चुअलाइजेशन के दो बेसिक मैथड जो एग्जीक्यूट होंगे वर्चुअलाइजेशन बनाने के लिए वर्चुअलाइजेशन करने के लिए एक बेरामेटल आता है दूसरा होस्ट आता है ये दो स्टैंडर्ड हैं आपकी एप्लीकेशंस के अंदर आपको नजर आएंगे इसका मतलब ये है कि बैरा मेटल में आपको जो सॉफ्टवेयर होता है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन आपको मिलती है हार्डवेयर पे इसके लिए आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है जस्ट आप अपना वर्चुअलाइजेशन की एप्लीकेशन लें और उसे अपने डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर लें दूसरा आपको हॉस्टेड में ये डिफरेंस है कि उसमें आपको एक लेयर इजाफी इंस्टॉल करनी पड़ती है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आप लगाएंगे उसके ऊपर आप अपनी वर्चुअलाइजेशन की अप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जैसे कि दूसरी इमेज में डायरेक्ट उसने वर्चुअलाइजेशन एग्जीक्यूट कर ली पर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट किया कि वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट वर्चुअलाइजेशन आप करेंगे क्योंकि उसके ऊपर एग्जीक्यूट करें अपनी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को और यहां पे डायरेक्ट आपने डायरेक्ट अपने हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट कर लिया अपने वी एम वेयर की एप्लीकेशन चला ली जिसपे आपने सिस्टम्स बनाए और अपनी वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट क्रिएट किया जैसे कि यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए आप फॉर एग्जाम्पल वी एम वेयर ई एक्स आई प्रोवाइड करता है डायरेक्ट ही एग्जीक्यूशन है ये इनकी वी एम वेयर पे हार्डवेयर पे और माइक्रोसॉफ्ट है पर भी डायरेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है दूसरा है वी एम वेयर वर्क स्टेशन हमेशा अमूमन हम लैब्स वगैरह में यूज करते हैं प्रैक्टिस इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है ये हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है दूसरा ऑरिकल बॉक्स है वर्चुअल बॉक्स आप जैसे कह सकते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होता है तो ये बेसिक दो टाइप है वर्चुअलाइजेशन की अपलीकेशन की तो किस तरीके से वर्चुअलाइजेशन की अपलीकेशन एग्जीक्यूट होगी अपने इन्वायरमेंट में नेक्स्ट चलते हैं ये बेसिक मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है क्योंकि डेफिनेशन तो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे पर किस तरीके से इमेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बेसिकली ये एक टाइप मैंने डिस्क्राइब की हुई है सर्वर वर्चुअलाइजेशन अब ये जो आपको दो इमेजेस नजर आ रही है इसमें एक है आपके फिजिकल इन्वायरमेंट ये सारा आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है किस तरीके से अगर आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ जाए तो आप करेंगे पर वर्चुअलाइजेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन यही चीज आपको ये सारी ये सारी चीजें आप किसी भी एक ही हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसे वो एक मेरा एक सर्वर है जिसपे मैंने हाइपर वी लगा लिया या वी एम वेयर लगा लिया उस पर एग्जीक्यूट किया अब एग्जीक्यूट क्या किया जनाब मुझे पूरा का पूरा फिजिकल इन्वायरमेंट मिल गया अपने ओरिकल के लिए मुझे पूरा का पूरा फिजिकल और लॉजिकल इन्वायरमेंट मिल गया अपने एस के जो बिल्कुल ही सेपरेट होगा ओरिकल मेरा बिल्कुल ही सेपरेट होगा उसको पता नहीं होगा एस का एस मेरा बिल्कुल ही सेपरेट होगा जिसको पता नहीं होगा ओरिकल का अपलीकेशन सर्वर बिल्कुल ही मेरे सेपरेट होंगे उसी एक ही हार्डवेयर पे जिसको पता नहीं होगा मेरे दूसरे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है ई सर्वर बिल्कुल मेरा सेपरेट होगा इसी तरीके से फाइल सर्वर सेपरेट होगा जिसको अदर उसी सेम हार्डवेयर पे भले पांच सौ अपलीकेशन चल रही है पर उन्हें पता नहीं होगा वो एक्चुअल समझेंगे कि मेरे पास अपना फिजिकल इन्वायरमेंट है और मैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया ओरिकल अपनी डेटा प्रोवाइड करेगा अपलीकेशन सर्वर ई सर्वर फाइल सर्वर एंड प्रिंट सर्वर ये सारे के सारे अपने अपने लॉजिकल इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट होंगे पर इनका जो बेसिक फाउंडेशन होगी वो एक ही सिस्टम होगा एक ही सिस्टम सारी चीजें एग्ज
बात करते हैं जो हमारी थी डेस्कटॉप एंड एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन की बेसिकली इस सीनेरियो में आपको नजर आ रहा होगा कि दो तरीके की मैंने डिस्क्राइब किए हुए दो इमेजेस जिसके अंदर आपको एक पे ये सेकेंड टाइप है वर्चुअलाइजेशन की डेस्कटॉप एंड एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन इसको मैंने मर्ज किया हुआ है क्योंकि बाज दफा आपको अलग अलग भी इसको सर्च कर सकते हैं अमूमन इंटरनेट पर आप इसको सर्च करने चाहेंगे तो ये अलग अलग भी डिस्क्राइब हुई हुई है और बहुत सारे पोर्टल्स ने बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपर्स ने इसको मर्ज भी रखा हुआ है क्योंकि ये आपस में बहुत हद तक इंटरकनेक्टेड होती है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में होता ये है कि बेसिकली आपके जो सर्वर होता है वो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी सेंट्रलाइज सर्वर से जहाँ से आप उसे डेस्कटॉप वर्चुअली लोड कर सकते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है डेस्कटॉप के अंदर जिसको कहते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी डिस्क्राइब की हुई है दैट वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ द होस्टिंग डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन द वर्चुअल मशीन रनिंग एज ए सेंट्रलाइज वर्चुअल सर्वर एक सेंट्रलाइज सर्वर से एग्जीक्यूट किया जाता है अपना क्लाइंट जो है एंड पे लोड हो जाता है फ्रॉम सर्वर से जहाँ पे वो फुली वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट में एक्सेस किया जा सकता है उसका फुली रिस्पॉन्स होता है उसका सर्वर जहाँ से वो एक्चुअली लोड होता है और इस टेक्नोलॉजी को जो कहा जाता है वी कहते हैं वर्चुअलाइज डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर अमूमन आप सुनते हैं और दूसरा है हमारे अपलीकेशन वर्चुअलाइजेशन कंप्यूटर अपलीकेशन वर्चुअलाइजेशन फूल्स द कंप्यूटर इन टू वर्किंग एज एल इफ द अपलीकेशन इज रनिंग ऑन द लोकल मशीन बेसिकली होता है कि वो लोकल सिस्टम ये समझता है कि जो अपलीकेशन है वो मेरे पास चल रही है मेरे पास इंस्टॉल है और मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ और फुली कंट्रोल कर सकता हूँ बेसिकली ऐसा नहीं होता वो अपने एक सेंट्रलाइज सर्वर पे इंस्टॉल होती है उस अपलीकेशन को इंस्टॉल करते हैं हम और वहां से थ्रू नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी के हम उसे यूज कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट पे तो वो सर्विस वर्चुअलाइज हो रही होती है वो इंस्टॉल वहां पे सारे प्रोसेस वहां से हो रहा है डेटा स्टोर वो अपने पास कर रही है पर हम उसे यूज कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे बैठे हुए हम उसे वर्चुअलाइज कहते हैं और यही कॉन्सेप्ट है अपलीकेशन वर्चुअलाइजेशन का बेसिकली इसकी दो अपलीकेशन वर्चुअलाइजेशन की एप्स आती है जो मैंने यहाँ पे मैंशन की हुई एक आती है जना माइक्रोसॉफ्ट एप वर्चुअलाइजेशन के नाम से दूसरा वी एम वेयर थिन अपलीकेशन या थिन एप भी इसे कहते हैं और दूसरी आती है जनाब डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के लिए आते हुए की एप है जेन एप सेटेक्स और माइक्रोसॉफ्ट की टर्मिनल सर्विसेज टर्मिनल सर्विसेज अमूमन हम यूज करते हैं और आगे चल के भी उसे मैं डिस्क्राइब करूंगा ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड टाइप है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस इमेज में और कुछ डेफिनेशन भी डिस्क्राइब की हुई है फर्स्ट डेफिनेशन को रीड करते हैं कंबाइनिंग द मेनी नेटवर्क और अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क इन टू वर्चुअल यूनिट प्रोवाइडिंग नेटवर्क लिंक फंक्शनैलिटी टू द सॉफ्टवेयर कंटेनर ऑन अ सिंगल नेटवर्क सर्वर इसका मतलब यह कि प्रोवाइड करता है आपको कंबाइन करता है किस चीज को पार्ट ऑफ द नेटवर्क इन टू वर्चुअल यूनिट जो ये पूरा का पूरा एक एनवायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर देगा लाइक जैसे कि आपका बिलू नेटवर्क और जैसे कि आपका रेड नेटवर्क इसने इसको वर्चुअलाइज कर दिया इस सारे इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट को वर्चुअलाइज कर दिया दो यूनिट्स में दो वर्चुअल यूनिट्स में एक को फॉर एग्जांपल हम कह लें ब्लू नेटवर्क एक को हम कह लें रेड नेटवर्क थ्रू अ सॉफ्टवेयर कंटेनिंग और सॉफ्टवेयर के कंटेनर को यूज करते हुए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करते हुए उसको सेंट्रलाइज करते हुए दो पोर्शन में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया वर्चुअल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया अब सेकेंड डेफिनेशन में आते हैं तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज डिजाइन टू अलाउ अ नेटवर्क ऑप्टिमाइज Of the data transferring rates, flexibility, scalability, reliability and network security. Basically जो network virtualization की जाती है उसको जो उसके मद्देनजर रखते हुए network optimization, data transferring, flexibility. स्केलेबिलिटी रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम वर्चुअलाइज करते हैं अपना सारा इन्वायरमेंट और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से वो दो यूनिट्स उसने बना लिए और उस दो यूनिट्स को वर्चुअलाइज कर दिया अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था जो हम यूज कर रहे थे बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जनाब आप कैबलिंग को मैनेज करना पड़ेगा पर हमने क्या किया यहाँ पे वी लेन एक बना दी और यहाँ पे वी लेन टेन बना दी ठीक है जी वी लेन टेन और ये वी लेन ट्वेंटी हो गई अब एक ही अडाप्टर पे दोनों वी लेन काम करेंगी अपने अपने डेटा ट्रांसफरिंग करेंगी बिल्कुल सेपरेट होने मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकल होगा वो बिल्कुल एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एक ही यूनिट होगा जहाँ से वो दो मुख्तलिफ यूनिट एग्जीक्यूट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल अपनी सेपरेट इन्वायरमेंट में ये थी नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और इसमें नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में अपलीकेशन यूज करते हैं वी एम वेयर की एन एस एक्स बहुत मशहूर अपलीकेशन है अमूमन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज की जाती है डेटा सेंटर के अंदर
दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे इसके फाइनल टैप थी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इसमें यह था कि जनाब स्टोरेज और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में एक अवर भी दे दू कि बिल्कुल आपस में इंटर कनेक्टेड है अगर आप स्टोरेज को डिस्कस करेंगे तो नेटवर्क भी उसके साथ इंटर लिंक होता है अगर नेटवर्क को डिस्कस करेंगे तो स्टोरेज इंटर लिंक होता है बेसिकली जो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है वो इस तरीके से स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन ऑफ द फिजिकल स्टोरेज ऑफ द मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेज टू अ सिंगल वर्चुअल ड्राइव विच कैन बी मैनेज फ्रॉम अ सेंट्रलाइज कंसोल इज कॉल्ड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन अब इसको मैंने सिंप्लीफाई इस तरीके से किया है कि जनाब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं ठीक है जी ये मल्टीपल हमारे स्टोरेज हैं स्टोरेज यूनिट्स हैं ये एक सर्वर के लिए जनाब सर्वर वन सर्वर टू सर्वर थ्री हो गया इसमें मल्टीपल रेट्स बने होंगे ठीक है जी ये आपका पूरा का पूरा सर्वर हो गया ये मल्टीपल स्टोरेज हो गई आपकी किसी डेटा सेंटर में और ये इनकी मेन जो आपकी कलस्टरिंग हुई हुई है यहाँ पे यहाँ पे आपने उसको कलस्टर किया हुआ उस डेटा स्टोरेज को उसका स्टोर का पूरा कलस्टर बनाया हुआ ये इंडिविजुअल थी यहाँ पे आपने मैनेज कर दिया अब जो डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन है वो बेसिकली आपको प्रोवाइड कर दी है सिंगल कंसोल मैनेजमेंट अब होता क्या है कि आप जितनी भी इन्वायरमेंट देख रहे हैं सारे इसको बैठ कर किसी सिंगल कंसोल पे आप मैनेज करें उसे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है वो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन होगी जैसे कि ऐसे मैनेज में मैंने दिखाया एक इंजीनियर मैनेज कर रहा है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट को थ्रू अ कंसोल जहाँ पे वी चल रहा होगा वी के पीछे एक स्टोरेज लगी होगी वो स्टोरेज डायरेक्ट कनेक्ट होगी अपने स्टोरेज कलस्टर के साथ और कलस्टर डायरेक्ट कनेक्ट होंगे अपने स्टोरेज सर्वर के साथ जिससे पूरा मैकेनिज्म चल रहा है और सिंगल हैंडली मैनेज हो रहा है यहाँ आप इसकी डेफिनेशन पे काम करेंगे मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस इन सिंगल स्टोरेज डिवाइस में शो हो तो सिंगल स्टोरेज डिवाइस को वो शो करें इस कार्ड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इसकी अप्लीकेशन आती है वी एम वी आई वी स्टोरेज ए पी आई अप्लीकेशन यूज करते हैं अमूमन डेटा सेंटर के अंदर स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के लिए सेकेंड जी ये है बेसिकली इस स्लाइड के अंदर मैंने ये किया कि वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट सोल्यूशन दिए गए पूरे के पूरे जो वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर आते हैं चारों की चारों इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए वो यहाँ पे टॉप फोर्स मैंने लिखे हैं मैं भी कोई और भी हो सकते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन और भी हैं जो मैंने आगे डिस्क्राइब की हुई है वी एम वेयर का वी स्पायर आता है वी सेंटर आता है ई एस एक्स आई आता है और माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम सेंटर आता है और हाइपर वी अमूमन यूज करते हैं सेटेक्स का जैन सर्वर आता है सोलर विंड का वर्चुअलाइजेशन मैनेजर आ रहा है इसके अलावा भी बहुत सारे मैनेजमेंट टूल्स मैनेजमेंट सोल्यूशन आते हैं जो पूरे के पूरे वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं जो चार टाइप पिछली टाइप्स हमने डिस्क्राइब किए उन चारों को चारों टाइप को वो सपोर्ट करते हैं और वर्चुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड करते हैं सेकेंड ये वो मैंने जनरली गूगल की थी वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर तो ये पूरा अभी आप भी करके देख सकते हैं ये बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है वर्चुअलाइजेशन के लिए जो आती है और अमूमन डिस्क्राइब की जाती है ये अपलिकेशन आप देख सकते हैं देख सकते हैं जैसे कि हाइपर वी हो गया कैबीएम आ गया आपका और डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज अमूमन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर रूल होता है उसको इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऐप का आता है माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप सर्विसेज उसे एप्लीकेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में आप देख सकते हैं जैसे कि ओपन बी सूच आ गया वर्चुअल सिक्योरिटी सूच आ गए और वी लेंस वगैरह हम यूज करते हैं गूगल करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे इजीली अब ये मैंने स्लाइड एक और एड की है बिकॉज द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए वर्चुअलाइजेशन क्लाउड वर्ज वर्चुअलाइजेशन अब बेसिकली वर्चुअलाइजेशन तो हमने डिस्कस कर ली तो फिर क्लाउड क्या चीज होती है क्लाउड कंप्यूटिंग इज द इंटरनेट बेस्ट कंप्यूटिंग वेयर वर्चुअल शेयर सर्वर प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म आई क्लाउड एक आपको इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग का नाम है जो वर्चुअली शेयर करता है अपने सर्वर्स को प्रोवाइड क्या करता है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए आप अपने लॉजिकल सर्वर्स आके मेरे पे बना लें क्लाउड जस्ट अ बिजनेस डैम और वो कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता क्लाउड जस्ट फॉर अ बिजनेस डैम जैसे कि कुछ मैंने इसकी की टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई है वर्चुअलाइज होता है फुली इन्वायरमेंट वर्चुअलाइज होता है एपीआई होता है अब जी ये बेसिक जो थिंक है एपीआई ये होती क्या चीज है अपलिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जैसे ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी कहा जाता है बेसिकली यही डिफ्रेंशिएट होता है वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग का अब जो वर्चुअलाइजेशन होती है उसकी जो चारों टाइप हमने डिस्क्राइब की उसको मैनेज करने के लिए अपलिकेशन आते हैं अपलिकेशन मैनेज करने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन बींग या इंटरफेस होना बहुत जरूरी है होना बहुत जरूरी है ह्यूमन का जो उसे मैनेज करे जो इंजीनियर उ
यहाँ पे जस्ट आप बाय करते हैं और पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपके लिए लोड हो जाता है तो बेसिकली एक अपलिकेशन चलती है जिसको हम अपलिकेशन प्रोग्रामिंग मो इंटरफेस कहते हैं आप ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी कहा जाता है इस पर यूज करते हैं आप जैसे कि जो आप सर्विस यूज करेंगे उसके लिए पे करते हैं उसकी कड़ी होती है स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी होती है इसकी जो आप इसको यूज कर सकते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे थ्री टाइप की क्लाउड बेसिकली मार्केट में सर्विसेज अवेलेबल होती है क्लाउड सर्विसेज जिसमें आपका पब्लिक क्लाउड हो गया पब्लिक क्लाउड हमेशा इंटरनेट पे जो सर्विसेज आपको फ्री में मिलती है उन्हें कहते हैं प्राइवेट क्लाउड हो गया प्राइवेट इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी सर्विसेज के लिए करते हैं हाइब्रिड क्लाउड उस क्लाउड को कहा जाता है दो, इन दोनों क्लाउड का मिक्सचर हो इन दो क्लाउड को आपस में मिक्स करें तो हाइब्रिड क्लाउड बन जाता है ये मैंने बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है लास्ट में ये डिफ्रेंशिएट है वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग का जिसको आप पढ़ते हैं वर्चुअलाइजेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग बगैर क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्चुअलाइजेशन हो सकती है और की जा सकती है और होती है क्लाउड कंप्यूटिंग कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट वर्चुअलाइजेशन और बगैर वर्चुअलाइजेशन के बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता कॉम्बिनेशन कह सकते हैं वर्चुअलाइजेशन का वो क्लाउड होता है वर्चुअलाइजेशन हो सकती है क्लाउड बगैर वर्चुअलाइजेशन की नहीं हो सकता ठीक है ये पैसे कुछ सर्विस मोड लिखी हुई है क्लाउड की तीन तरीके की सर्विस अवेलेबल होती है और यूजर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी मैंने बताया था डेफिनेशन में प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अवेलेबल होती है इसको हम आई भी कहते हैं पी भी कहते हैं और एस भी कहते हैं यहाँ पे कुछ चीजें मैंने डिस्क्राइब की हुई है जो आपको अमूमन मिलती है तीन तरीके की सर्विस मार्केट में अवेलेबल होती है फॉर क्लाइंट्स के लिए जो क्लाउड वाले बेचते हैं अपने यूजर्स को अपने क्लाउड क्लाइंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर तो इसमें एक चीज बहुत कॉमन है जो मैंने सिलेक्ट भी की हुई है और इसमें ऑलरेडी भी सिलेक्टेड है वर्चुअलाइजेशन अब वर्चुअलाइजेशन सारे के सारे क्वेश्चन में अवेलेबल है आपको नजर आ रही है कि जो वर्चुअलाइजेशन है वो एग्जिस्ट कर रही है अगर वो एग्जिस्ट ना करे तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होगा और ये उसका सर्विस मॉडल है और सर्विस मॉडल में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है वर्चुअलाइजेशन ये है वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये उसकी इंपॉर्टेंस है थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को देखा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर इस पर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और मजीद में मेरी लिमिटेशन हो सकती है कोई कॉन्सेप्ट मैंने मिस किया हो तो जरूर उसको डिस्कस करें और कमेंट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो